హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ ఇవాళ నేను చాలా టేస్టీగా ఉండే మామిడికాయ రోటి పచ్చడి చూపించబోతున్నాను ఇది చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి వేడి వేడి అన్నంలోకి నెయ్యి వేసుకొని తిన్నట్లయితే చాలా బాగుంటుంది అనమాట ఇక్కడ మనము రెండు వందల గ్రాముల పచ్చి మామిడికాయలతోటి ఈ పచ్చడి తయారు చేయబోతున్నాము దీనికోసం మనం ముందుగా ఒక పదిహేను నుంచి ఇరవై ఎండు మిరపకాయలను ఇలా తుంచి పెట్టుకోవాలి ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పావు టీ స్పూన్ మెంతులు వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆవాలు ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలను రెడీగా ఉంచుకోవాలి ఇప్పుడు నేను చూపించిన వీటన్నిటిని ఒక బాణల్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకొని నేను ఇప్పుడు చూపించే విధంగా వేపుకోవాలి ఫస్ట్ నేను ఒక కడాయిలో టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేశాను అందులో మిర్చీలు జీలకర్ర మెంతులు ఆవాలని కొద్దిగా వేపుకోవాలి మిర్చీలు చాలా తొందరగా వేగిపోతాయండి ఎండు మిరపకాయలు వేగిన తర్వాత ఫస్ట్ మనం వీటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసేస్తాము ఎండు మిరపకాయలు ఈ విధంగా క్రిస్పీగా తయారైపోయిన తర్వాత ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి ఆ తర్వాత మిగిలినవి ఒక అర నిమిషం వరకు వేపుకోవాలి వీటిని కూడా ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకున్నాము నెక్స్ట్ ధనియాలను వేసి ఒక నిమిషం వరకు కొద్దిగా రంగు మారేంత వరకు వేపుకోవాలి ఇలాగా వీటన్నిటిని ఒక ప్లేట్లోకి కలెక్ట్ చేసుకొని బాగా క్రిస్పీగా ఉన్నప్పుడు దంచినట్లయితే చాలా ఈజీగా మెత్తగా అయిపోతాయి వీటిని మనం ఇప్పుడు ఒక రోకల్లో వేసుకొని కొద్దిగా మెత్తగా పౌడర్ లాగా అయ్యేలాగా దంచుకుంటాము మొత్తం ఒకేసారిగా కాకుండా కొద్ది కొద్దిగా వేసుకొని దంచుకోవాలి నేను ఇక్కడ ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ లో చూపిస్తున్నాను అందుకని స్పీడ్ గా దంచుతున్నట్లు కనిపిస్తుంది అనమాట బట్ మీరు మాత్రం కొంచెం స్లోగా దంచండి మళ్ళీ ఫాస్ట్ గా దంచుతున్నట్లయితే ఫేస్ మీద కళ్ళ మీద పడినట్లయితే చాలా కారంగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇందులో మన రుచికి సరిపడినంత గల్ల ఉప్పుని యాడ్ చేసుకోవాలి ఇలాగా బాగా పౌడర్ లాగా చేసుకొని ఒక ప్లేట్ లుక్ తీసుకోవాలి మరీ పుల్లగా కాకుండా కొంచెం యావరేజ్ పులుపు ఉన్న రెండు మామిడికాయల్ని తీసుకోవాలి వీటిని తొక్కలు లేకుండా ఇలా ముక్కల్లాగా చేసి రెడీగా ఉంచుకోవాలి ఇప్పుడు మనం వీటిని రోకల్లో వేసి దంచుకోవాలి ఫస్ట్ వచ్చేసి పౌడర్ని మెత్తగా దంచుకుంటాం అనమాట నెక్స్ట్ మామిడికాయల్ని వేసి దంచుకోవాలి ఈ విధంగా దంచుకునేసి ఒక ప్లేట్లోకి సపరేట్గా తీసుకోవాలన్నమాట నెక్స్ట్ మనం దంచి ఉంచిన మామిడికాయ ముక్కలు ఇంకా ఈ పొడిని రెండింటిని కొద్ది కొద్దిగా వేసుకుంటూ ఇంకొకసారి మళ్ళీ దంచుకోవాలి కొద్దిగా దంచుకొని మళ్ళీ ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుంటూ ఉండాలి ఈ విధంగా కొద్ది కొద్దిగా మనం దంచుకోవాలన్నమాట మళ్ళీ కంటిన్యూ చేయాలి మొత్తం ఇలా దంచిన తర్వాత ఇలా తయారవుతుంది నెక్స్ట్ మనం దంచుకున్న పచ్చడిని తిరగమాత వేసుకోవాలి తిరగమాత కోసం నేను ఒక బాణలిలో ఒక త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేశాను ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత ఆవాలను వేశాను ఆవాలు చిట్పట్లాడిన తర్వాత మినపప్పు ఒక టీ స్పూన్ శనగపప్పు ఒక టీ స్పూన్ వేసుకోవాలి వీటిని కొంచెం క్రిస్పీగా అయ్యేంత వరకు వేపుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇందులో ఒక పదిహేను కరివేపాకు ఆకులు ఒక ఆరు లేదా ఏడు వెల్లుల్లి రెమ్మలను కొద్దిగా దంచుకొని వేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఒక రెండు ఎండు మిర్చిలను ఇలా వేసుకోవాలి వీటిని కొంచెం పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇందులో కొద్దిగా ఇంగువ పొడిని కూడా యాడ్ చేసుకొని కొద్దిగా లైట్గా ఫ్రై చేసుకొని ఇందులో మనం దంచి ఉంచిన పచ్చడిని యాడ్ చేసుకోవాలి
ఈ విధంగా మనం ఇందులోకి పచ్చడిని మొత్తం యాడ్ చేసుకొని ఒక నిమిషం వరకు కొద్దిగా మిక్స్ చేసుకొని ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి అంతే అనమాట ఇప్పుడు మామిడికాయ పచ్చడి రెడీ అయిపోయింది ఈ విధంగా మనం రోట్లో చేసుకున్నట్లయితే చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది అనమాట ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ నచ్చితే లైక్ చేయడం షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం వాచ్ చేస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్ హ్య